ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് വെൽക്കം ബാക്ക് ടു സനാസി ജു ടിപ്സ് ഇന്നത്തെ ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ ക്വിക്ക് ആയി റിവൈസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് എബ്രഹാം മാസിലോട് നീഡ് ഹയറാർക്കി തിയറിയാണ് അപ്പം നമുക്ക് നേരെ ക്ലാസ്സിലോട്ട് പോവാം ഇത് വലുതായിട്ടൊന്നും ഇല്ല കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ മാത്രം ഈ ഒരു തിയറിയുമായിട്ട് ബേസ് ചെയ്ത് നമുക്ക് അറിഞ്ഞിരുന്നാൽ മതി അപ്പോൾ എബ്രഹാം മാസിലോട് നീഡ് ഹയറാർക്കി തിയറിയുടെ മെയിൻ പോയിന്റ് എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നീഡാണ് നമ്മളെ മോട്ടിവേറ്റ് ചെയ്യുന്നു എന്നുള്ള കാര്യമാണ് നീഡ് ഡ്രൈവ്സ് മോട്ടിവേഷൻ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ പറയുകയാണെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ ആവശ്യം എന്താണ് കേട്ടിട്ട് പാസ്സാവുക എന്നുള്ളതാണ് അല്ലേ അപ്പോൾ അതുകൊണ്ടാണ് നിങ്ങൾ എന്താണ് പഠിക്കാൻ മോട്ടിവേറ്റ് ആവുന്നത് സോ അപ്പം നമ്മൾ നിങ്ങൾ നീഡാണ് നമ്മളെ മോട്ടിവേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് നീഡ് ഡ്രൈവ്സ് മോട്ടിവേഷൻ എന്നുള്ളതാണ് ആദ്യമായിട്ട് പറയുന്നത് പിന്നെ അത് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ പറയുന്നത് നമ്മളിപ്പോൾ ഓരോരോ നീഡും ഇപ്പോൾ നമ്മൾ നമ്മളെ ഒരു നീഡ് സാറ്റിസ്ഫൈഡ് ആയി കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ എന്തിലേക്ക് പോകും അടുത്ത നീഡിലേക്ക് പോകും എന്നാണ് ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഇതേ രീതിയിൽ പറയുകയാണ് നിങ്ങളിലേക്ക് ആയിട്ട് എക്സാം ക്വാളിഫൈ ചെയ്തു കഴിഞ്ഞു അപ്പോൾ ആ ഒരു നീഡ് നിങ്ങൾ സാറ്റിസ്ഫൈഡ് ആയി അത് കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് അടുത്തത് എന്തായിരിക്കും നിങ്ങളുടെ അടുത്ത ലക്ഷ്യം മര എന്തായിരിക്കും ഐ എൽ പി യു പി എക്സാം ചെയ്യുക അല്ലെങ്കിൽ എച്ച് എസ് അപ്കമിങ് ആയിട്ടുള്ള എച്ച് എസ് എക്സാം എച്ച് എസ് എക്സാം ഒക്കെ ക്വാളിഫൈ ചെയ്യുന്നു സോ ഒരു നീഡ് കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ എന്താവും അടുത്ത നീഡിലേക്ക് പോകുന്നുണ്ട് ഇനി ഇപ്പം നിങ്ങൾ കേട്ടിട്ട് എക്സാം പാസ്സായി കഴിഞ്ഞു പിന്നെയും നിങ്ങൾക്ക് കേട്ടിട്ട് എക്സാം എഴുതാൻ ഒരു മോട്ടിവേഷൻ കിട്ടുമോ ഒരിക്കലും ഇല്ല കാരണം നിങ്ങൾ ഒരിക്കൽ ഒരു ഒരു നീഡ് സാറ്റിസ്ഫൈഡ് ആയി കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ ആ നീഡിൽ നിന്നും നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് കിട്ടുന്നില്ല മോട്ടിവേഷൻ കിട്ടുന്നില്ല എന്നുള്ള കാര്യം കൂടി പറയുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഒന്നും കൂടി വായിക്കാം മാത്സിലോ എക്സ്പ്ലെയിൻ നീഡ് ഡ്രൈവ്സ് മോട്ടിവേഷൻ നീഡാണ് മോട്ടിവേഷനെ ഡ്രൈവ് ചെയ്യുന്നത് സോ അതുകൊണ്ടാണ് അബ്രഹാം മാസിലോടെ തീരുന്നത് നീഡ് ഹാരാർക്കിക് തീറി എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ ആസ് ഈച്ച് നീഡ് ഈസ് സബ്സ്റ്റാൻഷ്യലി സാറ്റിസ്ഫൈഡ് അപ്പോൾ ഒരു നീഡ് സാറ്റിസ്ഫൈഡ് ആയി കഴിഞ്ഞാൽ എന്താവും ദ നെക്സ്റ്റ് നീഡ് ബിക്കംസ് ഡോമിൻ അടുത്ത നീഡ് വരും അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഇപ്പോൾ കേട്ടിട്ട് പാസ് ആയി കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ അടുത്ത നീഡ് എന്താണ് അടുത്ത ടീച്ചിങ് എക്സാം ക്വാളിഫൈ ചെയ്യുക എന്നുള്ളത് അല്ലേ എ സാറ്റിസ്ഫൈഡ് നീഡ് നോ മോർ മോട്ടിവേറ്റ്സ് എനി ഇൻഡിജ് അപ്പോൾ ഒരു നീഡ് സാറ്റിസ്ഫൈഡ് ആയി കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ അതിൽ നിന്നും എന്ത് കിട്ടുന്നു നമുക്കൊരു മോട്ടിവേഷൻ കിട്ടുന്നു ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഈ ഈ പറഞ്ഞ പോലെയാണ് കേട്ടിട്ട് എക്സാം നിങ്ങൾ ക്വാളിഫൈഡ് ആയി കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെയും കേട്ടിട്ട് എക്സാം എഴുതുക എന്നുള്ളൊരു ഒരു ഒരു നീഡ് നിങ്ങൾക്ക് വരുന്നുണ്ടോ ഇല്ല സോ അപ്പോൾ അവിടെ എന്താവുന്നില്ല അവിടെ പിന്നെയും ഒരു മോട്ടിവേഷൻ വരുന്നില്ല സോ എ സാറ്റിസ്ഫൈഡ് നീഡ് നോ മോർ മോട്ടിവേറ്റ്സ് എനി ഇൻഡിവിജ്വൽ ഇതാണ് ഇതിനൊരു ബേസിക് ഐഡിയ എന്നുള്ളത് അപ്പം നമുക്ക് തിയറിയിലോട്ട് പോവാം മാസ്ലോസ് നീഡ് ഹാരാർക്കി തിയറി ഈസ് വൺ ഓഫ് ദി മോട്ടിവേഷൻ തിയറി സോ ഇവിടെ മോട്ടിവേഷൻ്റെ കാര്യം പറയുന്നത് അപ്പം നീഡാണ് നമ്മൾ ഒരാൾ എന്താണ് മോട്ടിവേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് സോ ഇതെന്താണ് ഒരു മോട്ടിവേഷൻ തിയറി ആണ് കുറേ മോട്ടിവേഷൻ തിയറി ഒക്കെ ഉണ്ട് അപ്പം അബ്രഹാം മാസ്ലോ അബ്രഹാം മാസ്ലോട് ഈ ഒരു തിയറി മോട്ടിവേഷൻ തിയറി ആണെന്നുള്ള കാര്യം മനസ്സിലാക്കി വയ്ക്കുക ദെൻ അബ്രഹാം ഹെറോൾഡ് മാസ്ലോ അഡ്വക്കേറ്റഡ് തിയറി ഓഫ് മോട്ടിവേഷൻ ബേസ്ഡ് ഓൺ വേരിയസ് നീഡ്സ് ഈ പറഞ്ഞ പോലെ വേരിയസ് നീഡ്സിൻ്റെ ബേസിലാണ് ഈ ഒരു തിയറി ഓഫ് മോട്ടിവേഷൻ അബ്രഹാം മാസ്ലോ പറയുന്നത് മാസ്ലോ ഐഡൻറ്റിഫൈഡ് ഫൈവ് ഡിസ്റ്റിൻ കാറ്റഗറീസ് ഓഫ് നീഡ്സ് അങ്ങനെ അബ്രഹാം മാസ്ലോ എന്ത് ചെയ്തു നീഡ്സിനെ അഞ്ച് കാറ്റഗറി ആയിട്ട് മാറ്റി ഹി അറേഞ്ച് ദീസ് നീഡ്സ് ഇൻ ടു എൻ ഹയറാർക്കി അങ്ങനെ ഒരു ഹയറാർക്കിയുടെ ഓർഡറിൽ മാറ്റുവാണ് സ്റ്റേറ്റഡ് ദാറ്റ് ഇൻഡിവിജ്വൽസ് വിഷ് ടു സാറ്റിസ്ഫൈ എ പെർട്ടിക്കുലർ നീഡ്സ് ടു എ മോഡറേറ്റ് എക്സ്റ്റെൻഡ് ആൻഡ് ദാൻ ട്രൈസ് ടു സാറ്റിസ്ഫൈ ദ നെക്സ്റ്റ് നീഡ് ഇൻ ദി ഹയറാർക്കി അപ്പോൾ ഹയറാർക്കിയിൽ ഒരു നീഡ് സാറ്റിസ്ഫൈ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ എന്താവും ഓഫ് കോഴ്സ് അടുത്ത നീഡിലോട്ട് പോകും ഓക്കെ അങ്ങനെ അബ്രഹാം മാസ്ലോ ഐഡൻറ്റിഫൈഡ് ഹ്യൂമൻ നീഡ്സ് ഇൻ ടു ഫയർ ഡിസ്റ്റൻ കാറ്റഗറീസ് അങ്ങനെ അബ്രഹാം മാസ്ലോ എന്ത് ചെയ്ത് ഒരു ഹയറാർക്കിയുടെ ഓർഡറിൽ നമ്മുടെ ഹ്യൂമൻ ബീങ്സിൻ്റെ നീഡ്സിന് അഞ്ചായിട്ട് കാറ്റഗറൈസ് ചെയ്യുകയാണ് അത് ഏതൊക്കെയാണെന്ന് നോക്കാം ഫിസിയോളജിക്കൽ നീഡ് അപ്പോൾ അത് ഇങ്ങനത്തെ ഒരു ഓർഡറിലാണേ അപ്പോൾ ബേസ് മുതലാണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ ആദ്യം വരുന്നത് ഫിസിയോളജിക്കൽ നീഡാണ് അത് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ സേഫ്റ്റി നീഡ് അത് കഴിഞ്ഞാൽ ലവ് ഓർ ബിലോങ്ങിങ് നീഡ്സ് ദെൻ സെൽഫ് എസ്റ്റീം സെൽഫ് ആക്ച്വലൈസേഷൻ അപ
പിന്നെ അത് കഴിഞ്ഞ് ഇതും നമുക്ക് ഇപ്പോൾ ഒരു 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 വ്യക്തിക്ക് ഫിസിയോളജിക്കൽ നീഡായി സേഫ്റ്റി നീഡ്സ് ആയി നല്ല ജോലിയായി സെറ്റിൽഡ് ആയി നല്ല റിലേഷൻഷിപ്പൊക്കെ ഉണ്ടായി ഫാമിലിയൊക്കെ അല അടിപൊളിയായി അത് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ അടുത്ത് എന്താവും ആ സെൽഫ് എസ്റ്റീം അല്ലെങ്കിൽ നമ്മളെ സെൽഫ് കോൺഫിഡൻസ് അല്ലെങ്കിൽ നമ്മളെ കുറച്ച് പേര് റെസ്പെക്ട് ചെയ്യണം അങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള അങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള നീഡാവും അല്ലേ അപ്പോൾ അതാണ് ഈ സെൽഫ് എസ്റ്റീം അല്ലെങ്കിൽ എസ്റ്റീം നീഡ്സിൽ വരുന്നത് സെൽഫ് എസ്റ്റീം കോൺഫിഡൻസ് റെസ്പെക്ട് ഓഫ് ആൻഡ് ബൈ അതേഴ്സ് എന്നുള്ളത് ദൻ അത് കഴിഞ്ഞാൽ ഏറ്റവും ഹയസ്റ്റ് നീഡാണ് സെൽഫ് ആക്ച്വലൈസേഷൻ അതായത് നമ്മുടെ അവരുടെ പാഷനെ കുറിച്ചും ക്രിയേറ്റീവ് ആയിട്ടും മൊറാലിറ്റി ആയിട്ടും അതുപോലെ തന്നെ പ്രോബ്ലം സോൾവിംഗ് അങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ വരുന്നത് സെൽഫ് ആക്ച്വലൈസേഷൻ നീഡിലാണ് അതായത് ഏറ്റവും ഒരു വ്യക്തിയുടെ ഏറ്റവും ഹയസ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള നീഡ് എന്ന് പറയുന്നത് സെൽഫ് ആക്ച്വലൈസേഷൻ നീഡ്സ് ആണ് അതായത് ഇപ്പം നമ്മളിപ്പോൾ ബേസിക് ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളൊന്നും നമുക്കിപ്പോൾ ഫുൾഫിൽ ആയില്ല എന്ന് വിചാരിക്കുക ഇപ്പം നമുക്ക് ഫുഡും കാര്യങ്ങളൊന്നും ഇല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ പിന്നെ നമ്മുടെ ക്രിയേറ്റിവിറ്റിയും പാഷനെ കുറിച്ച് നമ്മൾ ചിന്തിക്കുകയോ ഒരിക്കലും ഇല്ല അപ്പോൾ അങ്ങനത്തെ നീഡ്സ് ഒന്നും ഒരിക്കലും വരില്ല സോ അതുകൊണ്ട് തന്നെ പറയുന്നത് ബേസിക് ആയിട്ടുള്ള ഓരോരോ നീഡും ഫുൾഫിൽ ചെയ്താൽ മാത്രമേ നമ്മൾ അതായത് ഇവ ഈ ഒന്ന് രണ്ട് മൂന്ന് നാല് ഈ നാല് നീഡും ഫുൾഫിൽ ചെയ്താൽ കഴിഞ്ഞാൽ മാത്രമേ ഒരു വ്യക്തി തൻ്റെ ഫുൾ പൊട്ടൻഷ്യൽ യൂസ് ചെയ്യുക അല്ലെങ്കിൽ സെൽഫ് ആക്ച്വലൈസേഷൻ നീഡിലേക്ക് എത്താൻ സാധിക്കത്തുള്ളൂ ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇത്ര മാത്രമേ ഈ ഒരു തിയറിയിൽ വരുന്നുള്ളൂ അപ്പോൾ ഇതിൽ ചിലപ്പോൾ ഏതെങ്കിലും ഒരു നീഡ് തന്നിട്ട് ഏതിലാണെന്നൊക്കെ ചോദിക്കാം ഇപ്പോൾ ഫ്രണ്ട്ഷിപ്പ് അല്ലെങ്കിൽ ഫാമിലി ഇൻറ്റിമേസി ഒക്കെ അബ്രഹാം മാസ്ലോട് ഏത് നീഡിൽ പെടുന്നതാണ് അപ്പോൾ ഏത് നീഡിലാണ് ലവ് ഓർ ബിലോങ് നീഡിൽ അപ്പോൾ അങ്ങനത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഒക്കെ നമുക്ക് പ്രതീക്ഷിക്കാം ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇതിൽ നിങ്ങൾക്ക് അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ടത് അബ്രഹാം മാസ്ലോട് നീഡ് ഹയറാർക്കി തിയറി ആണ് ഇറ്റ്സ് വൺ ഓഫ് ദ തിയറി ഓഫ് മോട്ടിവേഷൻ ആണ് അപ്പോൾ ഇവിടെ ഫൈവ് ലെവൽസ് ആയിട്ട് ഹ്യൂമൻ നീഡ്സിനെ ക്ലാസിഫൈ ചെയ്യുന്നുണ്ട് അതിൽ ഏറ്റവും ബേസ് ലെവൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഫിസിയോളജിക്കൽ നീഡാണ് അതായത് നമുക്ക് ബേസിക് ആയിട്ട് വേണ്ട കാര്യങ്ങൾ ഫുഡ് വാട്ടർ എന്നുള്ള കാര്യം അത് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ സേഫ്റ്റി നീഡായി അപ്പോൾ ഇവിടെ എന്താണ് സെക്യൂരിറ്റി ഓഫ് പ്രോപ്പർട്ടി എംപ്ലോയ്മെൻറ്റ് ജോലി എന്നുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെയാണ് പിൻ ദൻ ലവ് ആൻഡ് ബിലോങ് നീഡ്സ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇവിടെ നല്ല സോഷ്യൽ ഇൻട്രാക്ഷൻ ഇൻറ്റിമസി അഫക്ഷൻ നല്ല ഫ്രണ്ട്ഷിപ്പ് നല്ല ഫാമിലി സെറ്റപ്പ് ഇതൊക്കെയാണ് ലവ് ഓർ ബിലോങ് നീഡിൽ വരുന്നത് ദെൻ എസ്റ്റീം ദറ്റ് മീൻസ് സെൽഫ് എസ്റ്റീം കോൺഫിഡൻസ് റെസ്പെക്ട് ഓഫ് അതേഴ്സ് ഒക്കെ വരുന്നത് സെൽഫ് എസ്റ്റീം നീഡിലാണ് അത് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ സെൽഫ് ആക്ച്വലൈസ് ഏറ്റവും ഹയസ്റ്റ് നീഡായിട്ട് വരുന്നത് സെൽഫ് ആക്ച്വലൈസേഷൻ ആണ് അവിടെയാണ് പ്രോബ്ലം സോൾവിങ് ക്രിയേറ്റിവിറ്റി മൊറാലിറ്റി പാഷൻസ് ഒക്കെ വരുന്നത് എവിടെയാണ് ഹൈ ലെവൽ മൊറാലിറ്റി ഒക്കെ വരുന്നത് ഈ സെൽഫ് ആക്ച്വലൈസേഷൻ വീട്ടിലാണ് അപ്പം ഇങ്ങനെ അഞ്ചായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ മാത്രം ഓർത്തമ്മ സിമ്പിളാണ് ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട മുമ്പ് വന്ന ക്വസ്റ്റ്യൻസ് നമുക്ക് നോക്കാം അപ്പോൾ ഹയറാർക്കി ഓഫ് നീഡ് പ്രപ്പോസ്ഡ് ബൈ ഹയറാർക്കി ഓഫ് നീഡ് ആരുടെയാണ് മാക്ലൽ ആൻഡ് അബ്രഹാം മാസ്ലോ കാൾ റോജേഴ്സ് നൺ ഓഫ് ദിസ് ആരുടേതാണ് അബ്രഹാം മാസ്ലോടെയാണ് ഇനി അടുത്തത് വിച്ച് അമങ് ദം ഈസ് ദ ഹയസ്റ്റ് ഓഫ് നീഡ് ഇൻ മാസ്ലോ തിയറി അപ്പോൾ ഹയസ്റ്റ് ലെവൽ ഓഫ് നീഡ് അബ്രഹാം മാസ്ലോയുടെ തിയറിയിൽ ഏതാണ് സേഫ്റ്റി നീഡ് ആണോ സെൽഫ് ആക്ച്വലൈസേഷൻ ആണോ സെൽഫ് എസ്റ്റീം ആണോ ഓൾ ഓഫ് ദീസ് ആണോ ഏതാണ് ഏറ്റവും ഹയസ്റ്റ് ആയിട്ട് വരുന്നത് ഏതാണ് സെൽഫ് ആക്ച്വലൈസേഷൻ ആണ് ദൻ അടുത്തത് ദി ഓർഡർ ഓഫ് മാസ്ലോ ഹയറാർക്കി ഓഫ് നീഡ്സ് ഫ്രം ബോട്ടം ടു ടോപ്പ് അതായത് ബോട്ടം ടു ടോപ്പ് ദാറ്റ് മീൻസ് ബേസ് മുതൽ ഹൈ ലെവൽ വരെയുള്ളത് അതിന് കറക്റ്റ് ഓർഡർ എക്സാമിൽ ഇത് ഇങ്ങനെ ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് ഒരിക്കൽ അപ്പോൾ ശ്രദ്ധിച്ച് ആൻസർ ചെയ്യുന്ന ഓപ്ഷൻ വായിക്കുന്നില്ല അപ്പോൾ നിങ്ങൾ തന്നെ ആൻസർ ചെയ്യുക ഏറ്റവും ബേസിൽ ഏതാണ് നമ്മുടെ ഫിസിയോളജിക്കൽ നീഡ് അത് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ ഏതാണ് സേഫ്റ്റി നീഡാണ് അല്ല ഫിസിയോളജിക്കൽ നീഡാണ് അത് കഴിഞ്ഞ സേഫ്റ്റി നീഡ് പിന്നെ എന്താണ് ബിലോങ്ങിങ് ഓർ ലവ് നീഡ് ദൻ സെൽഫ് എസ്റ്റീം ദൻ സെൽഫ് ആക്ച്വലൈസേഷൻ ഈ അഞ്ച് അഞ്ച് കറക്റ്റ് ഓർഡറിൽ പഠിച്ചു വെച്ചേക്കുക How many levels, levels are there in needs hierarchic theory of motivation? How many levels are there? We have to say 5 levels. Now, 6, 5, 4, 3 are options. Then, there is 5. Now, according to Maslow's need hierarchy theory motivation, the lower level of human needs emanates from dash. Now, the lower level of needs are there. What do you think about
യൂസ്ഫുൾ ആയി തോന്നുന്നു ഷെയർ ചെയ്യുക സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തവരുണ്ടെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക അതുപോലെ തന്നെ ടീച്ചിങ് ആപ്റ്റിറ്റ്യൂഡ് ക്ലാസ്സസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ആവശ്യക്കാരുള്ളവർക്ക് മാക്സിമം എത്തിക്കുക ഷെയർ ചെയ്യുക നല്ല നല്ല പോയിന്റ്സ് കിട്ടുവാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾ നോട്ട് ചെയ്ത